ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಅಂದರೆ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಜೂರೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಜೂರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜೂರೋ ಜೂರೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಯೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಅಯೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅಯೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ದಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹದಿಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ ಹನ್ನೆರಡು ಉಳಿತಾವಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿತಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಫ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು
ಯಾವ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಪ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿದ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟು ಜೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕುಲಮ್ ಕುಲಮ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಟ್ ಅಂದನು ಕರಿತೀವಿ ಓಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ನಮಗೆ ವರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಅದೇ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 